Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali ya untuk melanjutkan pelajaran kita pelajaran matematika. Semoga pada kesempatan ini antum dalam keadaan sehat ya dalam keadaan siap untuk dapat kembali ya belajar Ya, untuk kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini. Baik, karena ini sekalian, ya, kita ingat kembali pelajaran kita, pelajaran matematika, kita sudah sampai ke mana, ya. Dan itu kita terakhir, ya, di pelajaran di bab perpangkatan, kita sudah membahas kemarin, yaitu bagaimana bentuk perpangkatan yang perpangkatan biasa ya kan ataupun perpangkatan yang sebenarnya ya perpangkatan yang sebenarnya yaitu perpangkatan yang dapat dibuat dalam bentuk a pangkat n ya sehingga dapat diubah dalam bentuk perkalian berulang perkalian a sebanyak n kali ya kan Ya, sudah kita bahas kemarin. Kemudian hal itu juga yang membedakannya dengan perpangkatan tak sebenarnya, ya kan? Perpangkatan tak sebenarnya tidak dapat dibuat dalam bentuk perkalian berulang. Contohnya dua pangkat nol, ya kan? Tidak bisa kita ubah dua pangkat nol menjadi perkalian bilangan dua sebanyak nol kali, ya kan? Akan sulit kita mencerna itu, ya. Perkalian dua sebanyak nol kali, ya kan menulisnya pun gimana kita menulisnya ya perkalian dua sebanyak nol kali. Baru contoh yang lain, yaitu dua pangkat minus tiga, ya kan perkalian dua sebanyak minus tiga kali, ya tidak bisa diubah dalam bentuk perkalian berulang itu dinamakan dengan perpangkatan tak sebenarnya, ya contohnya lagi nanti perpangkatan uh, Pecahan, ya kan? misalkan dua pangkat setengah ya kan? Tidak bisa kita ubah menjadi uh, Perkalian dua sebanyak setengah kali Dan tidak bisa kan Seperti itu ya Kemarin sudah kita bahas ya Kita masuk kemarin ke contoh-contoh perpangkatan yang sebenarnya Ya kan sudah kita buat beberapa contoh perpangkatan sebenarnya Ya tetapi kita belum ada latihan kemarin ya, belum ada latihan. Mungkin nanti Insya Allah kita buat dalam bentuk Google Form ya latihannya. Baik. Setelah itu juga kita kemarin sudah membahas dua sifat dari perpangkatan sebenarnya, ya kan? Yaitu sifat yang pertama yaitu sifat perkalian, ya kan? Kemudian sifat, sifat yang kedua yaitu sifat yaitu sifat pembagian ya. Sifat perkalian dan sifat pembagian. Coba untuk mengingat pelajaran kita. Kita akan buat salah satu contoh ya. Antum bisa lihat di halaman bukan antum halaman untuk mengingatkan kembali ya. Di halaman Masing-masing diambil bukunya Di halaman Sembilan Di halaman sembilan kita buat contohnya dulu Di halaman sembilan ya Kita buat contoh Ini merupakan contoh Perpangkatan sebenarnya Halaman sembilan Yang nomor dua Ya Tentukan, tentukan, itu di sini ya, kenapa? Kedua, buka bukunya halaman sembilan, artinya nomor dua, ya. Satu per delapan pangkat tiga dikali empat pangkat dua. Ditambah setengah Jangan ditambah setengah Ya kan? Nah Jangan jadi kita berjaga Jangan untuk 
dengan yang bertanya tentang bagaimana itu menuju perpakatan sebenarnya di sini yang terlihat setelah berlapan muka tiga ya kuncinya menarik di mana yaitu kuncinya terlihat yang mana basisnya kemudian yang kedua berapa pakatnya atau eksponennya berarti di sini basisnya berapa berarti basisnya yaitu seper seper delapan ya basisnya ya berarti di sini perkalian seper delapan sebanyak tiga kali ya kan seper delapan tiga kali seper delapan tiga kali seper delapan dikali ini empat pangkat dua berarti perkalian basisnya empat pangkatnya dua perkalian empat sebanyak dua kali kali empat tiga kali empat dilapan setengah nah ini dia ya ini bisa untuk buat tidak dalam bentuk tidak lagi dalam bentuk dalam kurung ya dan menghapus dalam kurung ya Berarti ini kita gantikan Ya kan Pembilang, pembilang, pembilang Penyuruh, penyuruh, penyuruh Seper, satu, 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 satu Satu Per, lama, 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 lama Ataupun ini bisa kita coret Ya kan Dan dua Ya kan, coret ini tinggal dua Coret ini tinggal dua Ya kan, coret ini tinggal dua Ya kan Ya, dan ini satu per Lapa nama tiga dua Lapa kali dua enam belas Enam belas tiga kali dua Tiga puluh dua ya Bukan pakat ini, enam puluh jadi dua Ya Tiga puluh dua Ini coret Ini satu per satu per satu Satu, ini lapanya di coret Dengan empat tiga dua kan Lapa bagi empat dua Ini lapanya di coret Empat yang jauh dari tiga dua, empat satu per tiga puluh dua ditambah setengah, ya kan? Nanti berapa ini? Ya, satu per tiga puluh dua ditambah enam puluh tiga enam belas, ya, enam belas per tiga puluh dua, ya kan? Nanti berapa ini? Kalau berjumlahan, mana yang bisa makan lebih banyaknya? Berarti dijumlahkan di atasnya. Ya kan, tujuh belas per tiga puluh dua. Nah itu yang mestinya untuk mengingatkan antum kembali bagaimana bentuk dari perkara-perkara sebenarnya. Jadi kalau kita lihat mana basisnya, kemudian antum lihat mana eksponennya. Lalu berarti perkara-perkara itu yaitu perkalian basis banyak eksponen. Baru berlaku kita juga sudah membahas sifat yang pertama, ya sifat yang pertama kemarin apa sifat perkalian, ya kan? A tambah B dikali atau kubik terbina tambah B dikali A tambah B itu sama dengan apa kemarin? Ya itu A tambah P tambah K ya ya dengan kembali ya ini sifat yang pertama misalkan kita punya setengah tambah tiga dikali dengan setengah Tambah dua itu sama dengan bisa juga secara cepat memecahkannya menjadi setengah pangkat tiga tambah dua, kan? Sama dengan setengah pangkat lima, ya? Itu ya. Seperti itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, sifat pembagian yaitu kebalikannya. Sifat pembagian, kebalikannya yaitu A pangkat B per A pangkat I Berarti 
किया कि
Ya Rasul Manida ini apa? Tiga kata dia membuat babat tiga Itu sama dimiliki dengan Tiga babat tiga Dikati empat babat tiga Jadi itu sifat yang Sifat yang ketiga ya Itu sifat yang Yang ketiga Contohnya Kita lihat contohnya di buku itu lagi Ya Jika ada pertanyaan antum yang bisa antum WA ya atau di telepon ya. Jika ada pertanyaan terkait materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Sekarang 
Pada keempat, kita duduk Setelah itu kita nanti masuk ke Contoh soal ya. Kita masuk ke sifat keempat Dipangkatkan dengan 4 sama dengan 
dua tempat tiga kalimat sama dengan dua tempat dua belas gitu ya dua tempat dua belas seperti itu dari kita sudah kita yaitu empat sifat dari perpangkatan tinggal nanti kita buat beberapa contoh biar jawabannya biar langsung jawab tapi nah, apa ya judulnya kurang jelas ya Ya. Nah, mudah-mudahan dapat uh, nampak ya tulisannya ataupun kita ada kurang jelas ya sifat yang keempat ini tadi ya yaitu sifat perbandingan itu a misalnya kita punya a pangkat n kemudian dipangkatkan lagi dengan n maka dengan cepat atau dengan mudah dapat kita dapatkan dijawab betulnya menjadi a pangkat n diganti n tinggal digantikan uh, pangkatnya kalau kemarin di uh, di kalau kemarin di sifat yang pertama yaitu dalam bentuk perkalian a pangkat n dikali a pangkat n kita tinggal jumlah pangkatnya dalam ini kita tinggal kaitkan dengan pangkatnya ya misalkan dia jadi keempat dua pangkat tiga dipangkatkan lagi dengan empat ya kan itu kan artinya kita lihat mana basisnya dan mana pangkatnya kan ini kemarin intinya kan e, untuk membuat menyelesaikan perpangkatan ya kan Berarti di sini pangkatnya basisnya yang mana? Basisnya ini yang di dalam buku yaitu dua pangkat tiga pangkatnya empat. Ya, itu artinya apa? Perkalian basis sebanyak pangkat sebanyak eksponennya. Berarti perkalian dua pangkat tiga sebanyak empat kali. Berarti dua pangkat tiga dikali dua pangkat tiga dikali dua pangkat tiga dikali dua pangkat tiga dengan perkalian dua pangkat tiga sebanyak empat kali, ya kan? Itu dia. Kemudian ini masing-masing dari dua pangkat tiga kita pecah lagi, ya dua pangkat tiga tangganya berapa tiga? Basisnya berapa? Dua. Berarti artinya apa? Perkalian dua sebanyak tiga kali. Berarti kita buat dua dikali dua dikali dua banyak tiga kali. Satu, ya kan? Baru yang ini dikali dengan dua dikali dua dikali dua sebanyak tiga kali, ya kan? Dan dua, hari yang ketiga Yaitu pertanyaan dua sebanyak tiga kali Satu, dua, tiga Sebanyak tiga kali Kemudian yang terakhir Yaitu kalinya kita akan tulis dalam kalinya Pertanyaan dua, kali dua, kali dua sebanyak tiga kali Ya Ya kan? Berarti di sini kita lihat basisnya semua sama yaitu dua, dua kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua dan seterusnya. Berarti dapat kita buat dalam bentuk perpangkatan, ya kan? Berarti kita buat dalam bentuk perpangkatan yaitu dua pangkat dua belas, yaitu dua dikalikan sebanyak dua belas kali dua. Berarti kita 
Kan suaranya dua pangkat tiga dipangkatkan dengan empat uh, senyai itu dua pangkat dua belas satu secara cepatnya kita buat langsung dengan mengikuti sifat yang keempat tadi ya dua pangkat tiga dipangkatkan dengan empat artinya sama dengan dua pangkat tiga dibandingkan dengan empat sama dengan dua pangkat dua belas ya dua pangkat dua belas itu ya hasilnya itu dua pangkat dua belas dengan cepat tentu tinggal kembalikan pangkatnya ya seperti itu Contoh kita buat contoh yang lain. Kita buat contoh dalam bentuk pecahan. Kita buat dalam bentuk pecahan contohnya. Kita.
boleh silakan dicatat ya kita akan mencari contoh dari yang ketiga itu ya itu yang keempat supaya yang keempat dalam bentuk pecahan ya. Demikian juga dalam bentuk minus ya dalam bentuk minus sama dengan tadi ya. Yang intinya kita akan melihat yaitu yang mana basisnya, yang mana eksponennya. Berpangkatan sebenarnya itu, itu kembali artinya itu perkalian basis sebanyak eksponen ya. Dan jadi di sifat yang keempat ini basisnya yaitu dalam bentuk pangkat tadi dia, ya dalam bentuk pangkat tadi dia. Sehingga dengan mudah ya, dengan lebih cepat yaitu dengan menggunakan sifat dapat langsung kita akan lihat kali dan pangkatnya ya pangkat yang berada di dalam kurung dan pangkat yang berada di luar kurungnya ya itu Ya, mungkin satu contoh lagi kita buat dalam bentuk minus ya dalam bentuk minus ya bilang juga negatif coba kita buat dalam bentuk bilang juga negatif ya
mungkin demikian dulu ya udah kita pelajari empat sifat karena khawatir nanti kalau kita tambah lagi sifat yang berikutnya terlalu banyak materi antum belum ada latihan ya ya gitu ya mungkin nanti akan ada kirimkan latihannya ya setelah tentunya antum menonton video sampai ke uh, sifat yang keempat ini ya ya akan antum dapat perhatikan baik-baik ya dan dapat dipahami materinya ya mungkin sampai sekian dulu pelajaran kita pada kesempatan kali ini ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh